老师，手术非常顺利，你们放心吧。吓死我了！这么长时间，确实比想象中的要困难一些。祝贺你，景深。放心吧，楚老师，小浩很快就会好起来的。老院呢？赶紧歇着去吧，啊！嗯。就在那个主动脉跟肿瘤剥离的时候，哎，你别说我两只手，我觉得我四只手都不够用。哎，你说万一，我是说万一要是出点什么事儿，哎呀，真的是后果难以想象啊。那要不然怎么是师兄呢？连楚大神都说了，师兄的天赋啊比他的都高。楚大神的第一次手术是在三十二岁做的，咱们师兄不到三十，还是给自己老师的女儿做的，这高下立见嘛。师兄。你是不是特别累呀、啊？喝瓶酸奶吧。为什么没有我的？就剩两瓶，你说这瓶我是给你呢，还是给师兄呢？那当然是给师兄了。拿去吧，月月，师兄你喝。出去吧，吃饭去。你不觉得师兄有点情绪不对吗？哪儿不对劲儿、啊？按说拿下这么难啃的手术，他应该兴奋才对呀、啊。你看他有一点兴奋的样子吗？哎呀，可能是最近太累了，就是脾气暴躁一点。瞎说，上个月你跟他给楚老师站台十五个小时，也没见他累成这样啊。这么一说，好像是有点道理啊。不管了，吃饭去。哎，一起啊。喝奶吧你。大，站久了吧？还好啦，怎么样？手术还顺利吗？哎呀，不太顺利，但很成功。<笑>你看，今天是申鹤的第一个开胸手术，就这么成功，咱们是不是应该一起叫上他，给小何过生日，然后给他庆祝一下？我也打电话啊。哎，别别，说不定人家想二人世界呢。坏蛋，是不是你想过二人世界？切<笑>，来，这货，糖豆，喂，糖豆。手术很成功啊，没在办公室。哦，他今天做完手术很累的样子，会不会是先回家了？哎，要不咱帮忙找找吧？别了，咱们还得去给小何过生日呢。这么大人应该没什么事儿。哎，唐豆，你这样，你先回家看看他在不在。如果他不在家的话，你再给我打电话。
。好，就这样。走吧，咱们赶紧去买蛋糕吧。走吧。哎，你说小何喜欢什么样的蛋糕啊？回家。不应该啊，回家也应该跟我联系啊有件事情想跟你讨论一下，你说，小好现在这样了，是不是应该通知他妈妈回来呀、啊？我知道你想说，在治疗上他起不到任何作用，但他毕竟是小好的母亲，他有权知道这件事，而且，对孩子在精神上，也是一种鼓励。行，我通知他。啊，快去吃饭吧。啊，谢谢啊。嗯，那我去吃饭。嗯。老公，你今天去哪儿了呀？我今天找了你一天，你去哪儿了？老公，你今天为什么不接我电话呀？我手机没电了。佳佳，我今天很累，我先上去睡了。老公，你手怎么了？没事儿，我不小心扭了一下。你怎么能把你手扭伤呢？手对你多重要，你不知道啊？没事儿，我先去睡了。
月梅，你心也太大了吧！我都听说了，是你让楚子健把小黄妈妈叫回来的。也不能说让他回来吧，小好的病情得让他知道，毕竟他是孩子的母亲呀。那你想没想过，他回来要是不想走了怎么办？走不走，我说了也不算啊。现在小好最需要的就是妈妈的陪伴。这两口子，为了生病的孩子，离婚的有，复婚的也有，咱们都见过。你跟楚子健，才刚刚要复合，那万一要是……行了，那万一万二的呀，喝不喝了呀？来，喝不喝？来来，碰一陈赫，怎么了？嘉帅，怎么了？什么情况啊？抖什么呀？你帕金森啊？用力。什么时候开始的？陈赫，什么情况？跟我想象的差不多，是闭丛神经出了问题。是。什么时候能够恢复？这个不太好说。
像吧。明天上午司徒教授出诊，具体情况我还是问了他再答复你。大帅，我这个星期还有好几台手术，你现在不可能做手术，你必须要接受现实。不可能，我当时跟他就只是，只是有一些肢体冲突，不可能会这么严重。大帅，你了解我的个性。我可以死，但是我不能病。啊，李医生。出来了，怎么样？没关系，不管怎么样，我都会和你在一起的。小小雅，我我想说，我们可以继续结婚了。可缺的要紧啊！那个，你打算什么时候回来上班啊？我我今天就是来办办办手手续的。那太好了，这报道十几分钟也就搞定了。要不，今天就留下来开工？好啊，那那那我先先去去办办手续。<笑>忙去吧。唐云佳，别看热闹了，过来。这院里给你的通知，你看看吧。要是我最近也没份事儿呢。你先看看再说。小郑爸爸妈妈已经承认，在抢救的过程当中，是他们的态度不好，向我们道歉，而且也说了是他们擅自把小郑给带出去的，并且呢，法院也已经撤诉了。还有啊，关于你那一分肯定会还给你的，并且院里会通报表扬。哎，杨雪，那你的晋级资格恢复了没？你说呢？冷静，去医院。接电话呀？还不接电话？大帅，我知道你们神经外科还有一个叫做吴文天的教授，我知道他很厉害
，他在吗？神鹤，本身你的臂丛神经早就已经受伤，如果当时你能够有警觉，及时治疗，充分休息，或许还会有转机。但坏就坏在，你做的那个开胸手术，时间又长，难度又大，这已经成了压在骆驼身上的最后一根稻草。没有办法了，要不你试试中医、针灸或者按摩什么的，或许会有转机吧。奇怪，就是没人接啊。昨天晚上就这样，你们俩不会出什么事儿了吧？没事啊，挺好的。昨天晚上还好好的呢，今儿你说一早上这手就上板了，搞得这一星期手术全取消了，我跟小徐连钩都拉不上了。柯岩岩，他是故意的吗？你怎么一点同情心都没有啊？怎么着，还说不得了？你麻去，不吃午饭了，不吃，别哭。这个毛病，这俩人。你这个病啊，确实不轻啊，伤筋比动骨更难治。您这里有办法吗？有啊，针灸、药敷、推拿，都可以试一试。先治他一个疗程。今天晚上就应该到了。你这一天一夜都没合眼了，赶紧去休息一下吧。我没事儿。哎呀，这有我呢，去吧。你总不能也垮下吧？好的，辛苦你了。
所以啊，给。明天我们就要登记了，恭喜啊！谢谢，嗯，明天中午我们要请客吃饭，你叫上申医生，他也算是娘家人。我跟他说，那我先去忙啦。嗯。喂。喂，小子，你在哪呢？我，我在一个朋友这儿。晚上一块吃饭呗，我有个好消息要告诉你。好啊，晚上见。嗯。背部放松，注意气息。对，好，放松背部，注意呼吸。好，好。哎，我觉得申鹤最近有点不大对劲儿。怎么不对劲儿了？他最近脾气特别暴躁，而且还神出鬼没的。好了，你休息吧。别老乱猜了啊！什么叫我乱猜呀、啊？那陶宇佳今天自己跟我说的，而且你知道吗？今天中午我们俩给他打电话，他都没接。不能吧？怎么不能呢？哎，你说他会不会外面有人了？你说申医生啊？怎么可能？你说谁我都信，就他。不可能，因为他心里啊只爱唐雨佳一个人。我是说，万一，万一他外面要是有人了，你会不会再去找唐豆？这个可不好说。哎，好了，咱们不闹了，吃饭去。我来。哎，你帮我解开。走吧。老公，最近发生太多事儿了，我们俩咱们好好过过二十七，先喝一杯。我冷。不开心啊！你那手啊，就是小小的扭伤，过两天就好了。这两天你就当给自己放个假，好不好？好，咱们不说这事儿。嗯，你先吃一个，吃一口，我跟你说个秘密。小镇爸爸跟小镇妈妈，你记得吗？今天他们到医院领导那儿，主动承认错误，说切管手术跟小镇的事儿确实是他们的不对，而且还主动承认了，确实有人教唆他们这么做。院领导啊，觉得他们家里比较困难，所以就不予追究了。但院领导说了，他们一定会起诉那个叫柴记的记者，还有那个医闹。是不是特别好？是不是特别解气？特别好。老公，你太容易满足了，这就叫好了。你猜猜后面发生什么事儿了？我猜不出来。
我都想人家要了，你还猜不出来？当然是院领导把扣我的那一份还给我了呀。叶老师的晋级资格也恢复了。更好的是，叶老师啊，给小镇找了一个对口的治疗基金，小镇已经转过去了，是不是特别完美？完美吗？当然完美了。虽然说这个开头确实是不太好啊，但是这结果还是特别完美的。今天小镇爸爸转院之前啊，还跑来跟我说。说他想跟你说一声对不起，但确实也没有机会了。还说那天啊，确实不该跟你吵架，更不该跟你动手打一架。我说没关系，没关系。我说我要早知道是这种情况，别说打一架了，打十架我都愿意啊。老公，你真变独臂大侠啦？那吃我的。不用。我自己来。老公，你说你要真变独臂大侠了，右手拿不了手术刀，你说你会不会练左手？左手拿手术刀，这世界上有医生左右开弓吗？哇，左右开弓得多厉害呀、啊！你自己吃吧，老公。先生，哦，你好，小姐，还没结账呢。啊，不好意思。糖糖，出什么事儿了？他摔了东西就走，以前别说摔东西了，连大声说话都没有过。那只能说明心情不好呗，谁都有心情不好的时候，比如前几天的我。哎，你这比喻不恰当了。糖糖，你仔细想一想，他最近有没有什么反常的？比如说跟其他女孩走得比较近的时候。那绝对不可能，我打死也不相信申鹤是这样的人。怎么就不可能？一切都有可能。没有啊。他上班跟你待在一块儿，下班就跟我回家，哪有女孩啊？那他有没有什么反常的行为？哎，你不是说他不接你电话吗？他不接你电话，他干嘛去了？不知道呀。哎，我问你啊，通常男生什么时候会不接自己老婆的电话？我不知道。你敢说你不知道？我真不知道，我哪有什么老婆呀？那我就问你，你在什么情况下会不接我的电话？我什么情况下都不敢不接你电话。哎，哎，行行行行，好好，你别走啊，我这话还没说完呢。你再想想，哎，他又不接你的电话，而且你又不知道他干嘛去了，这肯定有问题啊。至于什么问题，猪都知道。耶耶。我能不能说两句？说，佳佳，申鹤绝对不会是因为有了别的女孩子变成这样，因为她心里只有你一个人。如果出现这样的原因的话，那可能只有工作原因了。不可能，她前两天刚做完开胸手术，手术不要太顺利哦。那你看她兴奋了吗？那倒没有。玉溪，他确实是因为手术之后变成这样的。郭凯，我得回家。好，我们俩送你回去。你呀、啊，就在爹爹那儿待着，让他自己好好反省反省。不，我要回自己家。行，我陪你回去。咱们俩就找他算账去。顾凯，你知道的，我以前遇到事都他陪着我，想尽办法安慰我。或许他现在也遇到事儿了，我得陪着他。唐雨佳，你还要当逆来顺受的贤妻良母吗？顾凯，我先走了啊。
。哎，燕燕，让自己冷静冷静吧。哎。小徐，怎么了？老师，消耗的温度又上来了，三十九度二。心跳呢？一百二。楚医生还没回来。听说师母的飞机延误了。老师，你不用担心，消耗的状态现在还算稳定。行，有什么情况随时通知我。好的，老师。你没穿隔离服，不能进去。小浩，小浩现在怎么样了？刚才有点发烧，不过现在已经退了。谢谢你啊，叶医生我为什么怕见你啊？因为你曾经深爱的那个人，现在是我的男人。那应该是很久以前的事儿了。那你为什么还一直留在附属医院？你不是为了他而留下的吗？这两口子，为了生病的孩子，离婚的有，复婚的也有，咱们都见过。我们跟楚子健才刚刚要复合，那万一要是……行了，莫万一万二的呀。时间飞不到。翅膀，任性的寻找答案，笑着让泪水飞洒